站住！你们干什么呢？拿下！亲手杀了那两个新四军，新四军内部必然也有高手，何况是两个人一起对付你，输了也正常。没有被他们陈人之威，你该庆幸才是。八嘎！难道新四军的队伍里还有比我更能打的人吗？没准真的有。但是你不觉得遇上这样的对手很有意思吗？那两个人能突出重围，一定是回去搬救兵去了。所以，我们一定要速战速决
口令。红烧肉。啊，原来是自己人。行了，过去吧。队长，这群二鬼子取什么不好，害得我直流口水，没出息。走到那边去。哎，队长，这肯定就是他们的临时指挥部了。刘飞，你跟我去找他们的老巢。刘威、哎，你带人去找军火库还有粮仓。明白。烧肉，嗯。站住！口令。红烧肉，我们找司令有急事。进去吧。会呢，任何人不得打扰。等会儿吧，我们刚从山上下来，有非常重要的情况要汇报。那也得等。队长，怎么办？等机会，注意那些卫兵。里边开会呢，不能打扰。这可是司令的电报，耽误了军情，咱们谁也担待不起。行行行，进去吧。哎，司令的电报，队长，看来他们的司令不在吧？脑袋掉了都不知道。报告。没关系，司令不在，参谋长也不小，咱们见机行事，争取把他抓住。好。嗯。我是从朝阳城直接运过来的，确定吗？确定。怎么会这样呢？他们两个已经先过去了，没有军火有粮仓。我已经查清楚了，他们粮食就在西边，烧了他们的口粮。我看他们没有口粮，饿着肚子还能坚持几天。好，聂队长那边应该有行动，抓紧时间，走，走，走。大家小心一点。
，别动啊，别动，别动，让我过来，走，走，快走，快走，走，快点。到了新四军，我抓他。嗯，在香河镇见过他啊。一二三四五，五个啊，胆子不小啊。啊，来干什么来了？说。还有其他同伙没有？挺硬啊！唱，去，说不说？说不说？说，给我说，不说是吧？是吧？来，我一枪崩了你！来的正好，这帮新四军一个都不能让他们跑了。是，我警告你们，再不让，我一枪崩了他。你少他妈跟我来这套，他就是个小队长，你打死他我也不在乎。赶紧给我缴械投降，我还可以饶你们不死。哎，对对对对对，我就是个小队长，这么大点的官，不会因为你们要杀我，他们就放了你们投降吧？反正你是汉奸。我们走不了，也找个垫背的。啊！别别别别别！我说我说我说我说，我是真军队的队长王金彪。看在都是中国人的面子上，手下留情，手下留情，手下留情啊！王金彪，队长，这家伙可是牛仔彩的大舅子。王金彪，这个蠢蛋，竟敢暴露自己的身份！牛四知道了也饶不了你。哎呦！参谋长。师傅，你他妈真像老子开枪啊！老子饶不了你！哎呦，廖七，把他抓起来！不可信，敢！王金彪，别胡来！别胡来！真够狠的！牛司令的大舅子，你都敢打？你枪法太差了。这样，我帮帮你。我数到三，要是你们还不让开，我就一枪崩了他。
王队长啊，要是真出了什么事儿，咱们谁也担待不了啊。您就收点委屈，来，送参谋长回去。哎、快点，不是。九爷，这样，你们放了我们队长，我们就放你们走。把枪放下，把枪放下，放下，都让开。往后退，往后退，退。给我搜！去追那几个人，你们俩跟我走。
还挺能打的嘛，对付你足够。
没事吧？今天跟你们拼了，来呀再晚来一点，可就见不到我跟陆大哥了。没事就好。队长呢？为了掩护我们，失散。啊？什么？这次我们碰到鬼子的特战队，他们战斗力特别强。哎！哎！肖、啊、二姐，上！聂队长他伤的重不重啊？不要大惊小怪的，只是皮外伤，不碍事。队长，你受的可是内伤啊？严重吗？没什么大碍，但是啊，要卧床静养。刘禅，现在你医术这么高明，我相信你一定可以把我治好的。这个我肯定会尽力的。鬼子这支特战队啊，非常厉害，我跟他们的首领赤坂交过手。他的枪法还有武功，都是一流的。是啊，他的两个部下也不好对付，十分凶悍。要不是因为他们的话，我们也不会损失四名队友。队长，你先好好养伤，等你伤养好了，我们再考虑给战友报仇。恐怕没有时间养伤了，小鬼子不会罢手的。要坚守此地，恐怕非常困难。队长，你放心吧，我们都会尽力的。是啊。嗯。哎，白三他们怎么还不回来？就是啊。哎，糟了，他们会不会在半路上遇到小鬼子？
，从另外一条路走。哥，我留这儿，你走，听老子话。队长还等着带药用呢，赶紧走。哥让鬼子给围住了，啊！他现在让我们围着，咱们得赶紧救他。带老乡给你放这。好，苗姑娘，这样你带几个人留着，你们几个快跟我走。走，带老乡放那边。快，走，快。我们几个返回阵地。是是是。兄弟，再也见不到了，赶赶紧回去。好，走走走走，撤撤，把枪捡起来。嗯、少佐，您真是六十如神，金四军果然在等援军
，上次出去报信的新四军已经被我们逼得跳崖而死，现在的香河镇就像是一只汽油桶，连只苍蝇也别想飞进去。赶紧备车，我们去香河镇。好，我早就等不及了，早就想和这些新四军过过招了。少佐，您是不是先养好伤再说？不用了。这是白三儿用生命换来的三项弹药，也是我们仅存的三项弹药。同志们，师部的支援要三天以后才能到，我们的情势非常严峻。小鬼子现在随时会发动攻击，我们必须做好准备。鬼子要是想进攻香河镇，必须从东边的小路和大路进攻。吴影、代表，你们两个把守东边的小路，建筑工事，多派流动哨，一旦有敌人，马上鸣枪示警。明白，没问题。有为，柳禅、柳飞、香儿，你们跟着我，镇守东边的大门。嗯。哎哎哎哎，那我呢？你伤得那么重，在家养着吧。这点伤算个屁！节骨眼上了，我必须得参加。不哥，你看你，你哪儿那么多屁话？好，行行行，白三你别吵了。这样，你跟着吴影、蔡彪他们镇守东边的小路，小心一点，好吗？同志们，我们的弹药现在已经不多了，你们一定要记住，一旦打起来，要节约子弹。嗯嗯嗯。你，哎，带人从这边来啊。命令你，现在马上派人去配合特战队攻打香河镇。现在，现在，现在就进攻。嗯。天都黑了，又要下大雨，您看不见。转住，下雨就不打仗了吧？小主任，说话能客气点吗？有本事跟新四军吼去，别在这窝里横。好了，不要再吵了，马上执行吧，牛司令。行了，进攻香河镇，是，是。他妈的，这半夜三更的打什么仗？就是，这不还没不能睡觉吗？哎，你们听，这外面好像下雨了吧？就这天还打仗，真他妈晦气！这不让我们去送死吗？你们埋怨也没用，司令都得听日本人的。哼。都磨蹭什么呢？抓紧时间，快点！是是，五分钟后集合。是。是跟了你和司令多年的弟兄，这样做无谓的牺牲，早晚会把司令的老底给赔光的。我也没办法呀。宫本司令官已经把指挥权交给了赤坂龙一，他现在下了死命令，必须强攻。我们都得听他的。可这样强逼着兄弟们去送死，这样很容易引起军变的。你想想，万一，我是说万一，这要是有人开小差逃跑了，怎么办？如果真的出现了这种情况，也只好杀一儆百了。这些可是跟了我们一起多年的自己兄弟啊！你他妈以为我愿意？我也不愿意啊！如果我不这么做，恐怕连司令的命也难保。香河镇本来就凭借天险易守难攻，黄贤军的作战能力又那么差
，而且他们现在士气低落，毫无斗志，他们怎么可能打胜仗呢？少佐，要不要通知公本司令，速派佐藤大队前来助战？不用派救兵，这些黄协军的作用就是炮灰，他们只是来帮我们吸引新四军，真正攻下香河镇还得要靠我们自己。现在我们只要做到声东击西，就可以打他们一个措手不及。我想把这个主要目标就放在百丈崖。百丈崖？嗯，你们来看，百丈崖四面都是崇山峻岭，这东西两个路口是他们新四军必然要严防死守的。现在这百丈崖离新四军的路口阵地也就一千多米。我们只要悄悄地突破百丈崖，就会像神兵天将一般的出现在守护的新四军的背后。到时候，我们只要做到里应外合，拿下萧何镇，就是唾手可得的事情。少佐，百丈崖是一处悬崖。嗯，我知道是悬崖，就是因为是悬崖，他们才不会去突破。而且我相信我们赤龙特战队的特工。一定有能力拿下萧河镇，所以到那个时候，就可以把这些新四军一举歼灭了。是眼花了吧？应该不会
有地雷，我也不知道真的假的呀，这怎么办啊？怎么办啊？刘队长，这肯定是新四军游击队的诡计，哼，想吓唬我们。冲过去，弟兄们，冲过去！冲过去！快，快起来！快，快点！这是要干什么呀，爹？老六他们想参加游击队，一起打鬼子。荒唐！不许去！吴老爷，为什么不行？为什么不让我们去打鬼子？通通留在这里，一个也不许去。爹，这为什么呀？你们这是去打仗，你知道吗？啊！你们连枪都没有，打什么仗啊？这不是去送死吗？一个都不许去。是什么事情？快去看看！
不能让他们爬上来。嗯，大家注意了啊！打想办法拖住他们。好，那你小心点。我知道。
怎么样？陆大哥，陆大哥，我们已经在附近布置了飞雷。太好了，我刚才干掉了四个鬼子。<笑>哎，一龙二虎怎么样？还在，咱们要格外小心。哦，请停下。现在敌人在暗处，我们在明处，我们的处境非常被动，小心要埋伏。翅膀混到镇上可就麻烦了，咱们回到阵地马上通知他们，早做预备。好，走，好，走，好，走，走，走。
们少个碗。这个畜生，用一碗饭竟杀了这么多人。这家伙武功高强，而且头脑很不简单。他在暗处，我们在明处，这样追下去不是办法。怎么办？回去向队长汇报。鬼子口口声声说会保护祥和镇，会保护你们的族人，可他们就是这么保护的吗？为了一碗饭杀一家人，为了一件衣服又杀一家人，他们都是杀人如麻的恶魔，都是畜生。祥和镇是他们在整个中国犯下滔天罪行的一个缩影。这些血淋淋的尸体向我们证明，对付这些侵略者，只有抵抗，只有斗争。要是不把小鬼子赶出祥和镇，我们所有的人都没有好日子过。对，我们要给死去的族人报仇。杀了这些小鬼子，让他们知道我们中国人不是好惹的。杀了小鬼子。乡亲们，我吴宗汉曾经对着祖宗的牌位发过誓：只要伤害我的族人，谁就是我的敌人。是可忍，孰不可忍？从今天开始，我们香河镇的吴家就跟日本鬼子势不两立。从今天开始，我们跟着新四军打鬼子，保家卫国，打鬼子。一定还在镇子里，大家仔细搜查。如果发现陌生人，马上报告。是，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，站住
没事吧？没事。